वंदे गुरुपद्वंद भक्त बिंद समन्वितम श्री चैतन्य प्रभु वंदे नितानंद सहोदित श्री नंद नंदन वंदे राधिका चरणोदय गोपीजन सामुक्त बिंदवन मनोहर बांशा कल्पतरु वश्य के पास बेवश पतितान पावने वैष्णवेभ्यो नमो नम वृंदा वै तुलसीदेवी पिया वै केशव सचभक्ति पदे देवी सत्वत्व नमो नम नारायण नमस्कृत नरच नरोत्तम देवी सरस्वती व्यास तथो जयो मुदीर संकर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीय पत्र प्रकाशने सदाक्त गुरुभक्ति भक्ति प्रमोदाक्ष जगोदर धेय सदा परिभवग्नमीष्टुदूहम तेथास्पद शिव विरचित शरण्यम भीताहम पनुतपाल भवादीपूत वंदे महापुरुष ते चरणारविंद यत्दपल्लवनखचंदमनीटा विस्फुरजीत किमी कपवधूषु अदर्शि पूर्णागर ससागर सारमूर्ति साराधि कामयि कदाकृष्णचैतन्य प्रभुनिंद श्रीअद्वैतगदाधर शिव सदी गौरभक्तबिंद श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनिंद श्रीअद्वैतगदाधर शिव सदी गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे आजानुलंबित भुजो कनुका बुदा तो संकीर्तन कपितरो कमलायताक्ष विशाबरो दिजबरो जुगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणाभतारो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे नमा गंगे तव पाद पंकज सुरासुरबंदी तो दिव्य रूप भुक्ति मुक्ति दासी नित्यम भावाेण सदा नराण गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित तो वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथ वागीशजुष वदने लक्ष्मीजस् वक्षसी यस्ते हृदय संबी सिंह भजे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे विपदो नैब विपदो संपदो नैब संपदो विपद हो विस्फरण विष्णु संपदो नारायण स्मृति विपदो नैब विपदो संपदो नैब संपदो 
विपदो विस्वरण विष्णु संपदो नारायण स्मृति गौरीय गोष्ठीपति श्री शिला भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपा परमंश जगतगुरु जान समग्र जीवने की चाहिए कि चाहना तर एक फासला हवा दरकार गौरी गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपा परमंश जगतगुरु जान समग्र जीवन धरे ये चावा पवा नहीं काटिए गलम कि चाहिए कि चाहना तर एक फाइनल सेटलमेंट हवा दरकार कारण मूर्खर मत मूर्खर मत समग्र जीवने खाली कमना वासना चावा पवा नहीं काटिए गेले भगवत वस्तु लाभ होना परम सत्यवस्तु थे गौरी गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वी डॉ प्रभुपा जान परम सत्यवस्तु थे एपसिल्यूट ट्रुथ परम सत्यवस्तु थे धीरे धीरे अनेक दूरे चले जागतवासी परम सत्यवस्तु थे धीरे धीरे अनेक दूरे सर जा दिन दिन परम सत्यु थे एत दूरे चले जा जे तर का आज के एक अप्राकृत जगत कथा आलोचना करते गा भयभीत हो जाए तर मध्य टेंशन चले आसे ये सब कथा बलवार दरकार कि ये उइक पॉइंटगुलो बड़िए जाए तो दरकार नहीं अन्न कथा बोल भलो है कंतु हरिकथा हरिकथा काउर मन जोानो विषय नए हरिकथार द्वारा अपर आनंद जर आनंद अनुसंधान चेष्टाटा के बला है बेसाबृति हरिकथा कीर्तन द्वारा जदि जगत लोकर आनंद विधान चेष्टा करी तेल से प्रभुपात बोल बेसाबृति बेसा अपर आनंद विधान करबें कि एक साधु कख जगत लोकर आनंद विधान ये करबें ना आनंद विधान करबें ताके अप्राकृत सत्यते प्रतिष्ठित करिए दिए ताके अप्राकृत सत्यते प्रतिष्ठित करिए दिए तर तक तो नामानंद कीर्तनानंद भजनानंद जो थक आनंद दे चेष्टा करबें कि प्राकृत जगत को आनंद देवें ना यार नियम ना मनोधर्म वशवर्ती जीवन जो अमंगल बरण करतो बुद्धिमान बुझते एत बड़ इंटेलिजेंट एत बड़ बुद्धिमान जो जीवन जो चरम अमंगल डेके आसि हमारे आचरण द्वारा व्यवहार द्वारा कपटतार द्वारा से बुझते यतटाई हमें बुद्धिमान गुरु वैष्णव के कख लजिकल इंटरप्रिटेशन द्वारा विचार क्षमतार द्वारा मेपे ना जाए ना ये कथाटा कोटी व्यक्तर मध्य एकजुन कान जो ढोके तेल निश्चित हमें ग्यारंटी दी से भगवान के लाभ करब कपटतार द्वारा चालाक द्वारा गुरु वैष्णव के चेना जाए ना एम अनेक घटना घटे से जे गुरु वैष्णव दर्शन करते हैं करते वंचित हो चले ग यटार संख्य बसि गुरु वैष्णव के दर्शन करते हैं इसे गुरु वैष्णव दर्शन ना कर वंचित हो चले ग एक दुटो उदाहरण दी बोझा जाए एक दुटो उदाहरण दी बोझा जाए चैतन्य मठर से ही समय कथा जख बसि भक्त छो ना भक्त संख्या छो खुबी अल्प मठर बिराट वैभव विस्तार तक है ना पौपाद रेन आचार्य पौपाद बाध्य निजे विभिन्न चैतन्य मठे सेवार देखाशुना करते हैं क्यों ना कर क्या कर पौपाद के मठे जो है ओखने की क्ज हो क्यों क्यों किचू ठीक मत कर एगुलो देखते ही जो है प्रभुपा के निजे एक जो शिक्षित ऐले एक जो शिक्षित ऐले एवं भलो घर ऐले भद्र घर ऐले यंग चैप यंग से मजे माझे चैतन्य मोटे आसें इसे दस पंद्रह दिन थकें थे सब देखाशुना कर एक हरिकथा कीर्तन से आज चले जा पंद्रह दिन पर आर एलो कुछ दिन पर एक देखाशुना कर एदिक ओदिक कि सेवा भाव किचू करना एम थकल एक प्रसाद फिलल थकल देख लो आ चले गल 
সে এসেছিল গুরুচরণকে গ্রহণ করার জন্য মাইন্ড ইট আমি কি বলতে চাইছি সে এসেছিল তার জীবনের মরম চরম মঙ্গল অনুসন্ধানের জন্য প্রথম সমস্যাটা হলো এই আমার জীবনে যদি চরম মঙ্গলের অনুসন্ধান আমি করতে চাই ফার্স্ট অফ অল তার আগে আমাকে জানতে হবে আমার চরম মঙ্গলটা কি আমার চরম মঙ্গলটা কিভাবে হতে পারে এ যদি কোনো কনসেপশান না থাকে তাহলে চরম মঙ্গলের অনুসন্ধান আমি নিজে নিজে আমি নিজে নিজে চরম মঙ্গলের অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমার কোটিগুণে অমঙ্গলকে আহ্বান করি বোঝা গেল বদ্যজীব প্রভাব প্রায় বলতেন বদ্যজীব বদ্যজীব নি বদ্যজীব নিজের মঙ্গলের অনুসন্ধান করতে গিয়ে বদ্যজীব নিজের অনু মঙ্গলের অনুসন্ধান করতে গিয়ে চরম অমঙ্গলকে বরণ করে এই জন্য ইংরেজিতে প্রভাব প্রায় বলতেন লজিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশন ক্যান নট স্ট্যান্ড ইন দ্য ওয়ে অফ দ্যার অ্যাবসলিউট ট্রুথ অপ্রাকৃত সত্যের দিকে যদি যাওয়ার ইচ্ছা থাকে যদি চালাকি করার ইচ্ছা থাকে তুমি গু খেয়ে মরো কেন আমাদের ত্রিবিক্রম মহারাজ ত্রিবিক্রম মহারাজের পৌপাদের গম ঢাকার তার বাড়ি ছিল ঢাকার ওদিকে তিনি প্রায় রেগে রেগে মেগে বলতেন রেগে মানে আমাদের উপর দুঃখ করে যে শুয়ারে সেনে কসু হ্যাঁ আর বান্দরে সেনে কলা শুয়োর গু চেনে বিষ্ঠা আর কচু এ দুটো চেনে এটা হলে অন্য আর বাঁদর একটা কলা দিলেই সন্তুষ্ট আমি যদি কোনো কোনো জায়গায় কাউকে অমূল্য কোনো রত্ন দিতে চাই সেটা নেবে না এ জগতে এখন হরিকথা বিক্রি হবে না নেবে না শ্রদ্ধা মূল্য বিক্রি হবে না পয়সা তো দূরে গা পয়সা তো আমরা আশা করি না শ্রদ্ধা মূল্য বিক্রি হবে না কেউ নেবে না সবাই মনে করে আমরা ইন্টেলিজেন্ট অত্যন্ত বুদ্ধিমান কেউ ওরা জানে না এ ত্রিবিক্র মহারাজ এই কথাটা আমাদের জন্য প্রযোজ্য শুয়ারে সেনে কসু আর বান্দরে সেনে কলা বাঁদর কলা চেনে আর শুয়োর চেনে কচু আর বিষ্ঠা এছাড়া অপ্রাকৃতিক জগতের কিছু নেবে না যতই আমি চেষ্টা করি তবে আমাকে চেষ্টা করতে হবে প্রভাদের আদেশ প্রভাত বলতেন বদ্যজীব নিজের মঙ্গলের অনুসন্ধান করতে গিয়ে ততোধিক অমঙ্গলকে বরণ করে কারণ তারা নিজের বিদ্যা বুদ্ধি নিজের বিদ্যাবত্তা সব কিছুর ওপর ডিপেন্ড করে অ্যাপ্রোচ করে এগোতে চায় এই বৈষ্ণবটা কেমন কতটা লেখাপড়া জানে কীরকম বলতে পারে বোধ এগুলো জানে না আমি তার থেকে বেশি জানি এগুলো হলো এগুলো হলো বৈষ্ণব দর্শন নয় এগুলো হলো পতনের পতনের ইতিবৃত্ত পতনের একটা রাস্তা এই জন্য আমাদের প্রথমেই ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সেদিনকে ইংরেজি কথাতে বলছিলাম পরশু দিন পরশু দিনের আগের দিন যে বৈষ্ণব সর্বদাই আছে কেউ যদি মনে করেন ভালো করে শোনবার চেষ্টা করতে কেউ যদি মনে করেন জগতে শুদ্ধ বৈষ্ণব আর নেই সে মায়াবাদী সে হচ্ছে এক নম্বরের বদমাস কেউ যদি বলে জগতে এখন আর কোনো শুদ্ধ বৈষ্ণব নাই এরকম যদি সিদ্ধান্ত করে সে নিশ্চিত পরিমাণে সে হচ্ছে মায়াবাদী কারণ সে ভগবানকে জগন্নাথকে বলতে চাইছে তোমার কোনো ক্ষমতা নাই জগতে একটা ভালো সাধু রাখো জগন্নাথকে বদনাম দিচ্ছে তোমার কোনো ক্ষমতা নেই তুমি ঠুঁটো জগন্নাথ তুমি ঠুঁটো জগন্নাথ তোমার ক্ষমতাই নেই জগতে একটা ভালো সাধু রাখো যাতে জগতের জগের জগতের লোকের মঙ্গল হবে কেন তুমি একটা ঠুঁটো জগন্নাথ অপদার্থ তো সেরাম ভগবানের ভজন করে লাভটা কি তাহলে যারা মনে করছেন জগতে আর শুদ্ধ বৈষম নাই ও যা ছিল আগে ছিল যদি কেউ মনে করে যে নিশ্চিত পরিমাণে জেনে গেছে সে মায়াবাদী তা সে মায়াবাদী সে যদি ভজন করতে থাকে তার কোনোদিন মঙ্গল হবে না হতে পারে না এখন প্রশ্ন হলো ভক্তিমিনোদ ঠাকুরের কথা আমি দেখিয়ে দেবো আপনাদের আঙ্গেল আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবো ভক্তিমি ঠাকুর বলছেন ভক্তিমিনোদ ঠাকুর বলছেন শুদ্ধ ভক্ত জগতে সর্বদাই আছে শুদ্ধ ভক্ত সর্বদাই জগতে আছে ভগবান রাখেন দু একটা শুদ্ধ ভক্ত জগতে নাই এটা হতে পারে না দু একটা শুদ্ধ ভক্ত জগতে নেই এটা কি করে হতে পারে তাহলে তো ভগবান অপদার্থ তা হয় না ভক্তিমি ঠাকুর বলছেন জগতে শুদ্ধ ভক্ত চিরকালই থাকবে আছে ভগবানের এটা দায়িত্ব সাধু পাঠিয়ে দেন বলদাউজি মহারাজ সাধুগুরু বৈষ্ণবের রূপ ধারণ করে এই জগতের বিচরণ করেন পরমপূজা ভক্তি কুসুম সৌন গোসীমা পরমাংস এইসব সাধুর রূপ ধারণ করে আমাদের জগতে আসেন আমাদের উদ্ধার করার জন্য আমাদের নিজের উদ্ধারের কোনো ইচ্ছা নাই আমরা আমরা কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন দৈন্য করে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী দৈন্য করে এই কথাটা বলেছেন পুরুষের কীট হইতে মুইসে লঘুষ্ট কিন্তু আমার ক্ষেত্রে যদি এই কথাটা বলি এটা দৈন্য নয় 
আমার ক্ষেত্রে এই কথাটা যদি অ্যাপ্লিকেবল হয় সেটা দৈন্য নয় এটা আমার বাস্তবিক অবস্থা কৃষ্ণদাস কবিরাজ দোষী দৈন্য করে বলছেন জগাই মাদাই হইতে মুইসে পাপিষ্ট পুরুষের কি সইতে মুইসে লঘিষ্ট মোর নাম যেই লয় তার পাপ হয় মোর নাম যেই শুনে তার পূর্ণ ক্ষয় এমন নিঘ্ন্ন মরে কেবা কেবা করে এক নিত্যানন্দ বিন্দু জগৎ মাঝারি তাহলে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী যখন এই দৈন্য উক্তিটা করছেন তখন তার পক্ষে এটা দৈন্য উক্তি কিন্তু আমার ক্ষেত্রে যদি আমার জীবনে এটা অ্যাপ্লিকেবল হয় এটা বাস্তবিক সত্য আমি পুরুষের কীট হয়েছে নিকৃষ্ট এই কথাটা ভাবনা যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ সেই যেন বৈষ্ণব সমাজে না আসে আমার এটা তাদের চরণে অনুরোধ তারা যেন আর বৈষ্ণব সমাজে বেকার না আসে সময় নষ্ট করতে কেন সময় নষ্ট হবে তারা ভজন করতে পারবেন না উল্টে কিছু অপরাধ করে কিছু গুছিয়ে নেবেন নিজের গুছিয়ে নিয়ে চলে যাবেন এবং অনন্তকালের জন্য নরকে যাবে সেই জন্য ভক্তিমী ঠাকুর বলছেন শুদ্ধ বৈষ্ণব সাধু চিরকালই জগতে আছে আমাদের কপাল পোড়া আমাদের কপালটা পোড়া ওই জন্য আমরা দেখতে পাই না বক্তব্য ঠাকুর যা আমাদের নিজের কপালের দোষ আমরা দেখতে পাই না সাধুর কাছে যাই এ ইয়ে সাধু নয় হ্যাঁ বেকার চলে যাই এ সাধু নয় কী করে সাধু যেমন এই ছেলেটার কথা বলছিলাম চৈতন্য মাঠে ছেলেটা দশ দিন পনেরো দিন সাত দিন থাকে আবার চলে যায় আবার আসে আবার সাত দিন দশ দিন থাকে চলে যায় সে দেখে চৈতন্য মাঠের আচার্য ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর সে যাচ্ছে ময়দানে মাঠে কতটা ধাম হয়েছে চাল হয়েছে কি হলো না হলো এ তাহলে কি করে হয় ও আচার্য নয় হ্যাঁ বেকার ও সাধু হতেই পারে না সাধু হলে সাধু হলে তো নির্জন বসে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ করবে সাধু আবার মাঠেই যাবে কেন এই জন্য চলে গেল বেশ দু মাস তিন মাস প্রভুপাতকে লক্ষ্য করলো প্রভাত মঠে যায় বিভিন্ন সেবা করেন এই দেখে ও রাগ হয়ে গেল বলে এই হাত এ সাধু হতেই পারে না সাধু কেন মাঠে যাবে ও চলে গেল প্রভাত বলছেন এই ছেলেটি পরবর্তীকালে আমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল চলে গিয়ে সহজে আর সঙ্গ করে নরকগামী হয়ে গেল চিরকালের জন্য আমাদের যে ব্রেনটা আছে না বুদ্ধিটা আমি প্রতিবারই একই আলোচনা অনেকবার বলি আলোচনা করতে বাধ্য হয়েছি যে আমাদের যে মন বুদ্ধি আছে আমাদের শরীর আছে এই সামান্য কথাটা বুঝতে পারে না এই সামান্য একটা কথা বুঝতে পারে না যে আমাদের এই যে মন বুদ্ধি এই যে শরীর যা কিছু আছে এই সব হলো প্রাকৃত এগুলো আমার নয় এগুলো ধার করা এগুলো প্রকৃতি থেকে মায়ের পেট থেকে যখন জন্ম করেছি তখন ধার করা জিনিস খিতি অপ তেজ মরুদ বমে তো আছেই আবার ভগবান গীতাতে বারবার বলছেন ভূমি রাপ অনল বায়ু খং মন বুদ্ধি রেবচ অহংকার ইতিয়াম্মে প্রকৃতি তাহলে কি আছে তোমার কি আছে যেটাকে তুমি বলতে পারো আমার বলে বলো দেখি গীতা ছুঁয়ে তুমি বলতে পারো এখানে কে আছে যে আমার বলে একটা দাবি করবে এই ব্যাংকের টাকাটা আমার বাড়িটা আমার এই মঠটা আমার কে আছে এখন ক্ষমতা আছে এসে দাবু করুক দেখি তার নিজের শরীরটাই তার নয় ছাগল কোথাকার নিজের শরীরটাই তার নিজের নয় তার কে আমার বলে কে কাক কী দাবি করবে নিজের শরীরটাই তো আমার নয় আমার শরীর হলো আমার কথা শোনে না কেন সকালে ভালো থাকে বিকেলে অসুস্থ হয়ে পড়ে রাত্রিবেলা কাম জাগে তাহলে আমার শরীর আমার কী করে হলো আমার বসে তো নাই তাহলে আত্মাটা হচ্ছে আমার আছেটাও আমার না মামা ইবি অংশে জীব লোকে জীব বত সানা ওটাও ভগবান তা আমার বলে কি আছে আমার বলে যদি কিছু থাকে সেটা হচ্ছে গুরু বৈষ্ণবের আশীর্বাদে যে ভক্তিটা হবে গুরুদেবে গুরুদেব বৈষ্ণব ভগবান এগুলো আমার ভক্তিটা আমার ভগবানের প্রতি ভক্তিটা হোক সেবা হোক এইটা আমার বলে বলা যায় ভক্তিমি ঠাকুর বলছেন আমরা সাধুর কাছে গিয়েও সাধুকে চিনতে পারি না বঞ্চিত হয়ে চলে আসি তার কথাবার্তা শুনে আমরা ধরতে পারি না রাগ করে চলে আসে এটা সাধু নয় আবার দেখা যায় অসাধুর কাছে যাই সেখানে গিয়ে এই এই আমি সাধু পেয়ে গেছি এই আমার জীবনে খুঁজতে খুঁজতে আমি একটা বড় ছাগল সাধু পেয়ে গেছি এবার বলে কি করল সেই নরক নরকগ্রামী একটা দুশ্চরিত্র ব্যক্তিকে সাধু হিসেবে গরম করলো কেন তার প্রতিষ্ঠা বেশি সে বিদেশে যায় অনেক টাকা পয়সা তার বিরাট মঠ তা অনেক শিষ্য অনেক বড় বড় মালা পরে মালা তো আমি স্পর্শ করতে চাই না জোর করে দেয় রে কাছে রেখে দিই মালা পরার টাইম নেই হরি কথা ক্ষমতা থাকলে শুনে নাও নালে বাড়ি চলে যাও কোনো দরকার নেই সত্য কথা শনবার সাহস সবার হয় না সত্য কথা শনবার সাহস সবার হয় না ঘোমটা টেনে বাড়ি চলে যেতে হবে সত্য কথা শোনার সাহস কাউর নেই মৃত্যু বলে যে বিষয়টা মৃত্যু বলে যে বিষয়টা এটাকে আমরা আমাদের ধারণার মধ্যে আনতে পারি না খেয়াল রাখতে হবে কেন আমরা চালাকি করি 
কেন আমরা বদমাইশি করি নোংরামো করি কেন করি আমরা মৃত্যু নামক বিষয়টাকে আমরা ধারণার মধ্যে আনতে পারি না যদি আমাদের মৃত্যু নামক বিষয়টাকে আমার ডাইরেক্ট রিয়ালাইজেশনের মধ্যে আনতে পারি অনুভব যদি আমি মৃত্যু নামক বিষয়টাকে ডাইরেক্ট আমার রিয়ালাইজেশন অনুভবের মধ্যে আনতে পারি সঙ্গে সঙ্গে আমার বদমাইশি সব সব ফাইলামো ফাইলামো ছুটে যাবে যদি আমি এক্ষুনি আমার জীবন অনুভব করতে পারি মৃত্যুটা আমার যে কোনো সময় আসবে তো আমার যত ফাইলামি নোংরামো যত চালাকি সব গুছিয়ে যাবে কিন্তু তা আসে না দুর্ভাগ্য পোড়া কপাল আমার পোড়া কপাল আমার মায়ার মায়ার এমনই প্রভাব এইসব বৈ এইসব বৈষ্ণবকে আমি আর সাধারণ এ আর কি এর বুদ্ধি শুদ্ধি নেই এক কি হবে একে আমি নাচাবো একে আমি চালাবো প্রভাত বলছেন গুরু বৈষ্ণবকে চালাবো গুরু বৈষ্ণবকে নাচাবো এর চেয়ে পাষণ্ড বিচার আর হয় না যে ব্যক্তির বিচার আসবে আমি গুরুদেবকে নাচাবো বৈষ্ণবকে নাচাবো আমার কথায় সব নাচবে উঠবে তার মতো পাষণ্ড আর জীবন হবে না সে সবচেয়ে বড় নারকী হবে সে এত বড় নারকী হবে তার জীবনে আর বোধে কোনো দিন সে উঠতে পারবে না বৈষ্ণব অপরাধ এরকম একটা বিষয় আমরা আমাদের জীবনে একটু আগেই বলছিলাম মঙ্গলের অনুসন্ধান করতে গিয়ে বদ্রজীব চরম মঙ্গল চরণ অমঙ্গলকে বরণ করে অনেক ব্যক্তি দেখা গেছে জীবনে বিবাহিত 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 জীবন করবে না বিবাহ করবে না ঠিক আছে ভালো কথা বিবাহ করবে না বিবাহ করা বা না করা এটা কোনো বাহাদুরি নয় বিবাহ করা বা না করা এ দুটোর একটাও বাহাদুরি নয় এটা কোনোটাকেই আমি সম্মান দিই না আমি সম্মান দিই গৃহস্থ বারপ্রস্থ বা ত্যাগী ব্রহ্মচারী যে কোনো অবস্থা তার কতটা ভগবানের চরণে গুরু বৈষ্ণবের ডেডিকেশন আছে সে কতটা ত্যাগ সে আমি বিয়ে করি বিয়ে করি নি ভালো তাতে কী হলো কার বাবার কি বিয়ে করার মধ্যে কী বাহাদুরি হলো অনেকেই না করতে পারে অনেক একজন বলছেন প্রভাত আমি ব্রহ্মচারী আমি বিবাহ করিনি প্রভাত যা আপনি বিয়ে না করলেই যদি ব্রহ্মচারী হয় তাহলে চিড়িয়াখানার যেমন জন্তুগুলো আপনার থেকে বড় ব্রহ্মচারী চিড়িয়াখানার যে বাঘ ভালুক আছে এগুলো সব বড় ব্রহ্মচারী আপনার থেকে বড় তার বড় তো একা একা থাকে তো আপনি এটাকে ব্রহ্মচর্য ভেবে নিলেন আপনি এটাকে বিয়ে না করাটাকেই ব্রহ্মচর্য ভেবে নিলেন তাতে আপনার থেকে চিড়িয়াঘরে চিড়িয়াখানার জন্তুগুলো বড় ব্রহ্মচারী প্রপাদের উত্তরটা কতগুলো ব্যক্তি চ্যালেঞ্জিং মুড নেয় গুরু বৈষ্ণবকে চ্যালেঞ্জ করে কতগুলো ব্যক্তি গুরু বৈষ্ণবকে চ্যালেঞ্জ করে একদিন পরম পূজাত কেশব গোস্বী মা আজকে বলছেন এই চন্দ এই চুচুড়া এই চুচুড়া শহরে আপনার কী কাজ আপনার সাধু আপনার জঙ্গলে যান চুপু চুচুড়া শহরে আমরা থাকব আমরা লুটে পুটে নেব আমরা কংসের দল আপনারা কেন থাকবেন আপনার সাধু আপনার জঙ্গলে যান জঙ্গলে গিয়ে হরে কৃষ্ণ করুন তো জঙ্গলে গেলে ভালো হয় কেশব গোস্বী বলছে হ্যাঁ আমি জঙ্গলেই যেতাম কিন্তু চুচুড়া শহরে দেখলাম জঙ্গলের থেকে বেশি বড় বড় জন্তু রয়েছে বড় জঙ্গলি জানোয়ার রয়েছে আমি জঙ্গল ছেড়ে দিয়ে চুচুড়া শহরে এলাম এখানে দেখলাম সবচেয়ে বড় বড় জানোয়ার রয়েছে দুপে জানোয়ার এই জন্য এখানে এলাম তাদের মঙ্গলের জন্য তা আপনাদের কি আমাকে কি দোষ ধরছেন এই জন্য এসছি মঙ্গলের জন্য অনেকেই নিজের মঙ্গলের চেষ্টা করে আমি এমন ব্যক্তিও জানি আমি এমন ব্যক্তিও জানি সে প্রথমে কি করলো প্রথমে কি করলো শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে জয়েন করলো সেকেন্ডবার কিছু দিন পরে দেখলো এরা তো ভোগী কিছু ছেড়ে দিল দিয়ে কি করলো বলে এই যে পঞ্চপাশক যারা পঞ্চপাশক ব্রহ্ম উপাসক তাদের দলে যোগ দিল সেখানে গিয়ে ভাল লাগলো না তারপরে বললো এই শিবজি মহারাজ এই হচ্ছে ভগবান শিবজি মহারাজ এই হচ্ছে ভগবান আমাদের শিবের আরাধনা করতে হবে উনি নিজে নিজে বুঝলেন এই ইনি নিজে নিজে বিচার করলেন যে শাস্ত্রেতে বলা আছে শঙ্কর ভগবান হলো ভগবান আর বিরাট বাবা তা আমি এবার থেকে কী করব শঙ্কর ভগবানের সেবা করব করে কি করলেন তিনি শঙ্করের সেবা করতে হয় জল ঢালেন তিনি জন্মাষ্টমীর তিথি ভালো করে শুনুন জন্মাষ্টমীর তিথি জন্মাষ জন্মাষ্টমীর তিথি জন্মাষ্টমী তিথি ভালো করে ইয়োর অ্যাটেনশন প্লিজ জন্মাষ্টমী তিথি এই জন্মাষ্টমী না শিবরাত্রি তিথি শিবরাত্রি সে শিবের আরাধনা করে সে নির্জলা করে উপবাস রইল উপবাস রওয়ার পর কি করলো রাত্রিরবেলা যখন চতুর্দশীর মধ্যে ছাড়বে ছাড়বে তখন রাত্রিবেলা কি করলো রাত্রিবেলা সে কি করলো একটা বড় একটা বিখ্যাত শিব মন্দির 
राती वाला राती वाला की कोल्लो राती वाला उपवास कोरे सीखी कोल्लो राती वाला एक ता शिवर मंदिरे एक ता भालो बिखा तो शिवर मंदिरे एट एक लो राती वाला दूटो फुटो हवे देखता दूट से गिये जोड़ना ते क्या लो गिये देख लो ये माँ ऐतो बड़ो बड़ो युद्धर गुलो से शिवर माता है नाचे ऐतो बड़ो बड़ो शिवर माता है ये बड़ो बड़ो युद्धर गुलो नाचे और मायरा जो तो कोला चीड़े जा जा दिए के जो गुड़ एंगु युद्धर गुल खाचे से बोलो दत शंकर भगवान को कोनी भगवान ना भगवान होले तार माता के ना युद्धर नाच बजेगा लामा देख की बोल यही भावे आमादे जीवने आमादे जी लॉजिकल इंटरप्रेटेशन आम्रा जी विराट बुद्धिमान विचक्षण बोले जी का मनोकोरी ये आमादेर ये दुष्टो आमी ये जो दुष्टो आमी दुष्टो मान तुम्ही किशर बोलिशना लिखे चेन शे दुष्टो आमी इटा के आगे संज्ञोत कोत्ता ये एडकोम हजार्टा प्रतिदिन शकल वाला गोरकिशोर बाबूजी मारा बोलते हैं प्रतिदिन शकल वाला आमादेरे मोंटा के एक्शन का जुतोर बारी मात्र हो बे शकल वाला उठे चुत जुतोर है नीतो हो बे मुख्य मात्र हो बे मेरे समझो तो कुत्ते हो बे ऐ जो नो आमादेर प्रथम कोता होलो आम्रा की चाय आगे ही बोले थी बौद्धजीप की चाय या की चा� पांच बार चोर पड़े बोलूँ ना ना ऐटा लाग बे ना फिर ले दिला ते अब अब नोटुन जिनिस चाइला बहुत जीबे ऐटा सबाब बहुत जीबे ऐटा सबाब आज के ऐटा चाइ शे काल के बोल जे ऐटा चाल चाइ ना अमी ऐटा सास्तो दिके प्रमाण दो सास्तो दिके प्रमाण दिले बोजे जे जमोन बोल बोजे कालो आत्मों दे भागवतर वही छेले तो माने से तो अनेक घोटो नामी यार बोलती चाहिए ना तो अकुन मुझे जाम छेले क्या नो होलो वो तो मैं जंगल ही चलेगा लो आत्मोत्तक औरत जुन्नो बस जब भगवान जुदी हमारे एक टा छेले ना दाए आमी आत्मोत्तक करूं तो अकुन एक टा साधु की कोल्लो आशीर्वाद कोरे एक टा फॉल दिलो छेल आम्रा बोका बोले रोबिन्दु ने ठग रुको तोड़ा चालक था मैं जानी ना वह जाना नहीं तीनी बोझना चिलन ना तबे आधा बोझना चिलन तीने भक्ति में ठाकुर तापर पहुँपाद रोशिक मोहन विद्या बोझन बड़ो बड़ो बोझने पे संगो करे चेन और जो न तो क्या एक बारे दिखा नहीं नहीं बोले एक बारे किचु जाने एकलो आमादेर आम्रा जब बोका उन्हीं कोतोड़ा चाला कम जाने ही ना इडा उन्हीं जाने अब विद्यासा को जी कोतोड़ा चाला विद्यासा को टाइम बोल बोना मन तो बुक कर बोना तो अबे एक टक होता विद्यासा को जो दिस होती चाला होते हैं विद्यासा को जो दिस विद्या सागर होते हैं ताले काम कोरे नीचे के आगे उधर तार माने वाला तीनी जोरो विद्या सागो, तीनी निजे का उधर को तो पारें रहे, निजे चलेगा चे, निचे, ताले तीनी विद्या सागो होते पारें, किन्हें निजे के उधर को तो पारें, शेरा कौम, जे कोतरा बाला हालो एक खुनी, चेकने देखा गलो, रोबिंदो ने ठाकुर कोतरा चालक से डा, तीनी जाने आर अपोल्लो के विचार कर तीनी जो मंत्रों पड़ा कोल्लेन ये डर सोती बुकार मतों मंत्रों पु होते बारे आमदे शिक्षा जोनो ऐमुनो होते बारे आमदे शिक्षा जोनो कोल्लेन तार निजेरो तो कांडों के अंचिलो होते वो बारे तामी ये विषय कुनो मंत्रों पु कोर बना शेखने तीनी बोलचे न जहाँ चाय ता भूल कोरे चाय जहाँ पाई ता चाय ता ऐमोंचा वाव अपना ना चांक क्या नो जे चावर पौरे आवर बोले इंटर चाइन अ फिल्डे में ताले सही जवाब दा ताता अपनी मूर्खो इंटर पुमान होलो ताले बोझ तो अपरा 
বাস্তবিক পক্ষে তাদের টার্গেট অলওয়েজ ফিক্সড একটা বৈষ্ণবকে কোনোদিন কনফিউশনে ফেলা যায় না মঠ মন্দির টাকা বাড়ি এই ব্যাংক কিচ্ছু দিয়ে তাকে বোলানো যাবে না মেয়ে ছেলে টাকা পয়সা ভোগ বিলাস কিছু দিয়ে আপনাদের যদি ক্ষমতা থাকে তাহলে একটা বিশুদ্ধ বৈষ্ণবকে পরীক্ষা করে নিতে পারেন যদি আপনাদের মতো ক্ষমতা থেকে থাকে তাহলে আপনারা পরীক্ষা করে নিতে পারেন যে একটা শুদ্ধ বৈষ্ণবকে টাকা পয়সা লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা বিদেশ যাত্রা কোনো কিছু দিয়ে ভোলানো যায় না সে ইচ্ছে করলে কোটি কোটি টাকা আনতে পারে তাহলে সে চায় না কেন জানে এগুলো জঞ্জাল এগুলো আমার জীবনে আসা মানে এগুলো আমার জীবনে যদি আসে আমাকে যতটা আমি পতিত আছি তার থেকে আরও পতিত হয়ে যাব সেই জন্য এগুলো তারা গুরু বৈষ্ণব চায় না বাস্তবিক বুদ্ধিমান ব্যক্তি ভক্তি নামক জিনিসটাকেই চায় একটু আগে বলছিলাম মৃত্যু নামক বিষয়টাকে কেউ কোনো দিন ধারণার মধ্যে আনতে পারে না যদি আনতে পারত তাদের তত যত ফাইলামি নোংরামি চালাকি সব মিটেই যেত তখন তারা সংযত হতো যেমন কেশব গোস্বীমা বলছেন আর ভাগবতও বলা আছে শ্রীমদ ভাগবজি মহাপুরাণ বলা আছে আর কীর্তনও বলা আছে কত প্রমাণ চাই কীর্তনও বলা আছে ভাগবজি মহাপুরাণে বলা আছে প্রভুবাদ বলেছেন ভক্ত সমস্ত বৈশিষ্ট্য মুনি বলেছেন আহার নির্দা ভয় মাইথুনাঞ্চ সামান্য মেহতাৎ পশুভি নারায়ণম হ্যাঁ জ্ঞান ও বিশেষ অধিক নারায়ণম জ্ঞানে নহি না পশুভি সমান প্রমাণ আছে তো মানুষকে পশুর থেকেও নিচে গণ্য করা যায় মানুষকে সে যত বড় শিক্ষিত হোক মানুষকে সে যত বড় শিক্ষিত হোক তাকে পশুর থেকেও নিচে নেমে যেতে হয় যদি তার কনসিয়াসনেস লেভেল চেতনার ক্ষমতাটা নেমে আসে কেন একটা জন্তু এত খারাপ কাজ করতে পারবে না একটা জন্তু এত খারাপ কাজ করতে পারে যেটা মানুষ করতে পারে আর ভাগবতজি মহাপুরাণে বলা আছে আমার ওপর রাগ করার কোনো কথা নেই দ্বিপদে চতুষ্পদ ভাগবতে বলা আছে খোলো এগারো স্থান আমি দেখিয়ে দেবো দ্বিপদে চতুষ্পদ এটা দুটো পা আর কীর্তনে বলছে মনুষ্য আকার হইলে কি হয় করহ ভূতের কাম কীর্তনে কি বলছেন মনুষ্য আকার হইলে কি হয় করহ ভূতের কাম তোমাদের আকারটা মানুষের মতো কিন্তু জন্তুর থেকেও খারাপ কাজ করছে তাহলে কি করে মানুষ বলা যাবে কি করে মানুষ বলা যাবে তো মানুষ বলা যাবে না তাকে সে তো জন্তুর থেকে খারাপ কাজ করছে হে তো বুঝতে পারল না যে আমাকে গুরু বৈষ্ণব কী সম্পত্তি দিতে চেয়েছিল সে তো ধরতে পারল না গুরু বৈষ্ণব আমাকে অনন্তকালের জন্য কি একটা সম্পত্তি দিতে চেয়েছে হে তো বুঝতে পারল না পেরেছে কি হে বুঝতে পারল না সে না পেরে কি করলো সুয়ারে সুয়ারে সেনে কষু বান্দরে সেনে কল সে বুঝতে পারল না কি বড় সম্পত্তি আমাকে দিতে চেয়েছিল যে সম্পত্তি পাওয়ার পর আমার জীবনে আর কোনো দিন ল্যাংটো ভাব থাকবে না ল্যাংটো ভাব হিন্দিতে বলে নঙ্গা নঙ্গা ভাব নঙ্গাপন হিন্দিতে বলে নঙ্গাপন আমার এই ল্যাংটো ভাব থাকবে না আরও দাও আরও দাও আরও দাও আরে কি চাস তুই আরও দাও আরও কি নিবি কি করবি কতটা ভোগ করতে পারবি সেই জন্য সেখানে বলছে মানুষ আকার হইলে কি হয় করো ভূতের কাম ভূতের কাজ করছে আর যত টাকা পয়সা প্রতিষ্ঠা যা কিছু জীবনে আসুক সেগুলোকে যে পর্যন্ত বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা হিসেবে না ব্যবহার করতে পারবে যেটা প্রভুপাত জানিয়েছেন না বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা তাতে করে নিষ্ঠা তাহা না করিলে রবিবে রৌরব এই মহাজনগণ তাদের জীবনে যত প্রতিষ্ঠা এসছে যত প্রতিষ্ঠা তারা কিন্তু একটাও নেননি এমনকি এই মহাজনের সামনে একজন অকত্য ভাষায় গালাগাল দিচ্ছে তিনি কিছু বলেননি চুপচাপ রয়েছেন কিচ্ছু বলছেন যা তা কিছু বলেন সারা দিচ্ছেন কিন্তু জানেন পাগল কি বলবো লাভ কি হবে এই ধরনের মহাপুরুষগণের থেকে এই যে আবির্ভাব তিরোভাব এই আবির্ভাব তিরোভাব পালন করতে করতে আমাদেরকে এখান থেকে শিক্ষা নিতে হয় নালে এই খাওয়া দাওয়ার জন্য আমরা আসিনি আজকে ভালো মন্দ রান্না হবে সবাই মিলে একসময় খাবো এই জন্য আসেনি এই মহাপুরুষের জীবন চরিত্র আলোচনা করে তিনি যেগুলো বলতেন আমি সেগুলোই তার প্রতিনিধি হিসেবে আলোচনা করছি এগুলো তার প্রতিনিধি হিসেবে আলোচনা করার চেষ্টা করছি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আবির্ভাব তিরোভাব তিরোভাবের কথাই যদি ধরা যায় তাহলে তিরোভাবটাকে আপনারা মহোৎসব বলছেন কেন তিরোভাবটা কি করে মহোৎসব হয় তিরোভাবটাকে মহোৎসব বলছেন কেন বৈষ্ণবের আবির্ভাব এবং তিরোভাব দুটোকেই মহোৎসব বলা হয় বরঞ্চ তিরোভাবটাকে আরও বড় মহোৎসব বলা হয় কেন তার ব্রজবিজয় উৎসব ব্রজবিজয় 
এবং তার তিরোভাবটাকে আমরা আলোচনা করলে বৈষ্ণবের আবির্ভাব তিরোভাব এগুলো যদি আলোচনা করি তাহলে আমার কি হবে আমার বন্ধন আমার যে জড়বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে বোঝা গেল বৈষ্ণবের আবির্ভাব তিরোভাব আলোচনা করলে আমার যে বন্ধনটা রয়েছে আমার বন্ধন রয়েছে তো বন্ধনটা দেখা যায় না বন্ধনটা দেখা যায় না সন্ন্যাসীদের বন্ধন যে সোনার শিকল একদিন আমি হরিকথাতে আলোচনা করলে বাধ্য হয়ে প্রভুপাদের আনুগত্যে যে যারা ত্যাগী হয়েছে তাদের বেশিরভাগই সোনার শি সোনার শিকল আর যারা মোটামুটি ভজন করছেন এমনি ঘরে রয়েছেন গৃহস্থ ব্যক্ত তাদের রূপ 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 শেকল আর যেগুলো সংসারে ঘুরে বেড়াচ্ছে পোকার মতো ব্যক্তিগুলো এদের লোহার শিকল বন্ধন একই এ খালি সন্ন্যাস বলে এর বন্ধনটা সোনার শিকল বন্ধন একই কষ্ট একই এ বন্ধনটা এই কথা করো কত বাস্তব সত্য কথা এর স বন্ধনটাও সোনার শিকল একে সম্মান দিচ্ছে লোকে সোনার শিকল আর যারা গৃহস্থ বৈষ্ণব রয়েছেন তারা কি করছেন কে জানে তারা কেমন ভজন করে তারাই জানেন তাদের বন্ধনটা হলো রূপর রূপর হতে পারে আবার লোহারও হতে পারে বলা যায় না কি করে তাহলে বন্ধনটাকে ছিন্ন করার জন্য কোনো ব্যক্তি ব্যস্ত হচ্ছে না বন্ধনটাকে প্রথম কথা ভজন করা পরে আমি লোককে চিট করবার জন্য এখানে আসিনি ভজন পরে করব আগে নিজের বন্ধনটাকে ছিন্ন হলো কি না দেখবো আমার নিজের বন্ধনটা গেল কি না যে আমি অপরের বন্ধনটাকে ছিন্ন করতে এসছি পাকামো করে বড় সাধু হয়ে আমার নিজের বন্ধন গেল কি না প্রথমে বন্ধনটা গেল কি না বন্ধনটা কি করে যাবে সাধু গুরু সিংহ সেবা সাধু গুরু সিংহ সেবা ছাড়া বন্ধন কাটাবার কোনো পাত নাই আর সাধু গুরু বৈষ্ণবের সেবার নাম করে যত চালাকি করব সাধু গুরু সময়ের সেবার নাম করে যত চালাকি করব তত আমি আরও বেশি নিচে নেমে যাব বরঞ্চ জড়সংসারে ভালো ছিলাম আরও নেমে যাব তাহলে দেখা গেল যে কথাটা আলোচনা প্রসঙ্গে এটা উত্থাপন করা হলো সেটা হলো কি না বলছেন যে জড়বন্ধনটাকে কাটাবার জন্য প্রথমে ব্যস্ত হতে হবে জড়বন্ধনটা চলে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হতে হবে প্রথমে জড়বন্ধন যাওয়ার জন্য একমাত্র রাস্তা হলো গুরু বৈষ্ণব আনুগত্যে কথাগুলো অনেক বিস্তৃত বা আলোচনা হওয়া দরকার আমার দীক্ষা আমি কা আমি কানেতে মন্ত্রের ফুগনি নিয়েছি কথাটা বুঝতে হবে রাগ করলে হবে না আমি আমি আমার গুরুদেবের থেকে আমি আমার গুরুদেবের থেকে কানে মন্ত্রটা ফুনিয়ে নিয়েছি তা কানে ফুনিলে দীক্ষা হয় না কথাটা বোঝা গেল কানেতে ফুনিয়ে নিলে দীক্ষা হয় না কানেতে ফুনিয়ে নিলে দীক্ষা হয় না দীক্ষা মানে হলো একশো ভাগ গুরুচরণে আত্মসমর্পণ দীক্ষা মানে হলো গুরুচরণে আমার যা কিছু আছে যেটা কীর্তনে বলছে মানস দেহ গেহ যো কিছু মোর হচ্ছে না মানস দেহ গেহ যো কিছু মোর ওর পিনু তুয়া পদে নন্দ কিশোর এটা আছে হিন্দিতে কীর্তন করে হ্যাঁ তন মন জীবন গুরু পদে আর পান সদা হরি নাম রটন হিন্দিতে গাইছে আমি হো হো করে হাসছি গাইছে খুব জোরে করে নাচছে আমি দিই ছাগলগুলো এরম এক নাচছে আর গাইছে খুব জানে না কি গাইছে বলে দিল কীর্তন করছে আনন্দে মনে করছে লোকে হাততালি দেবে বলছে তনমান জীবন গুরু পদে আর পান কি গাইলি ছাগল তুই কি গাইলি এটা তুই বলছিস মানস এই মানস দেহ গেল তনমান জীবন মানে দেহ মন যা কি হোয়াট এভার ইউ হ্যাভ ইউর বিলংস হোয়াট এভার ইউ হ্যাভ ইউর পজিশন ইউ উইল হ্যাভ টু সাবমিট গুরুচরণে কে এরা জানে না এরা মনে করে কা মনে কানে মন তো ফুনিয়ে নি হ্যাঁ আমার দীক্ষা হয়ে গেছে ওই ওই আনন্দে নাচো ওই আনন্দে নাচো যখন মৃত্যুর সময়টা আসবে তখন ডুগডুগি বাজাবে শঙ্কর ভগবানের যে ভূত পেত আছে না ডুগডুগি বাজাবে কোথায় যাবে ওই আনন্দে থাকা আমার দীক্ষা হয়ে গেছে দাঁত বার করে দিল হ্যাঁ মানে আমার দীক্ষা হয়ে গেছে প্রবোধানন্দ সরস্বতী বলছেন না বদন পরিফুল্লানো জর মতিন কিম এতানো সোচাম বিষয় রস মত্যানো নর পশুন ন কে সাঞ্চিত অহোহো মিলিত গৌর মধিন এই পশুগুলোর জন্য কি চিন্তা করব এরা তো বিন্দুমাত্র গৌরাঙ্গের চরণে চিন্তা করলই না কি সম্পত্তি আছে গৌর চরণে গুরুবৈশ্যব কি দিতে চাইছে চিন্তা করলো না 
এর আস্তে আস্তে নিচে যাচ্ছে তাহলে দীক্ষা হওয়া মানে কি দিব্য জ্ঞান জাগ্রত হওয়া কিন্তু আমার বাচালতা বাড়ছে আমার বাচালত তো বাড়ছে দীক্ষা হলো কই দীক্ষা যার হয়েছে তার বাচালত থাকে না দীক্ষা মানে কি দিব্য জ্ঞান যত দ্যাত কুরজাত পাপস্য সংশয়ম তাহলে দিব্য জ্ঞান জাগ্রত কোথায় হলো হয়েছে কি দিব্য জ্ঞান তাহলে টাকা পয়সা গুরুদেবের আসনটা গুরুদেবের গুরুদেবকে ধাক্কা মেরে গুরুদেবের আসনটা নেওয়ার জন্য ব্যস্ত হচ্ছে কেন আমার দিব্য জ্ঞান হলো কি আমার দিব্য জ্ঞান হয়েছে কি হয়নি আমার দিব্য দিব্য জ্ঞান হলে আমি তাহলে এই তুচ্ছ জিনিসগুলোর জন্য দৌড়াচ্ছি কেন আমার যদি দিব্য জ্ঞান হয়েই থাকে তাহলে আমি যেগুলো মলমূত্রের সমান এগুলোর জন্য আমি ব্যস্ত হচ্ছি কেন কামিনী কাঞ্চন টাকা পয়সা প্রতিষ্ঠা কি জন্য আমার তো লজ্জা হওয়া দরকার আমি তো এই জন্য কেন দৌড়াচ্ছি যে জন্য সুখদেব গোস্বামী সুখদেব গোস্বামী দেবতাগণকে গালাগাল দিয়েছিল দেবতাগণ যখন এসছিলেন না দেবতাগণ এসে বলছেন দেবতাগণ এসছেন এসে বলছেন সুখদেব গোস্বামীকে বলছেন আপনি এক কাজ করুন না আপনি তো ওকে অমর করতে চাইছেন ভালো করে খেয়াল করতে হবে দেবতাগণ এসছেন কার কাছে সুখদেব গোস্বামীর কাছে সুখদেব গোস্বামীর কাছে দেবতাগণ এসে বলছেন আচ্ছা আপনি তো পরীক্ষিত মহাজকে অমর করবার জন্য ভাগবত কথা শোনাবেন তা এক কাজ করুন না ভাগবত কথাটা আমাদের দিয়ে দিন আমাদের স্বর্গে যে অমৃত আছে এটা ওকে দিয়ে দিচ্ছি আমাদের স্বর্গে অমৃত আছে এটা ওকে দিয়ে দিচ্ছি তা ভাগবত কথা না আমাদের দিন পরীক্ষিত সুখদেব গোস্বামী রেগে মেগে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছেন সুখদেব গোস্বামী এতটাই দুঃখ পেয়েছেন যে এরা কি ব্যবসায়ী নাকি এরা কি ব্যবসায়ী এরা তো মনে হয় ব্যবসায়ী এরা আমার সময় ব্যবসা করতে এসছে কোথায় স্বর্গের অমৃত আর কোথায় ভগবত অমৃত অনন্ত কালের জন্য ভগবত চরণে আমাকে পৌঁছে দেবে ভগবত অমৃত আর তোদের কচু পোড়া তোদের কচু পোড়া অমৃত আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে ছাগল হ্যাঁ সুখদেব গোস্বামী রেগে গেছিলেন ভাগবতে আছে আমি খুলে দেখাবো সুখদেব গোস্বামী বলছেন এ ব্যাটারা হারাম জাদা এ বলছেন এ ব্যাটারা মতলব বাজ এগুলো মতলব বাজ কি বলছেন সংস্কৃত সংস্কৃত তো বলছেন সকার যে সুখ সকার যে কুশলা সুরা এটা সংস্কৃত কি বলছেন তাতে সকার যে সকার যে কুশলা সুরা মানে কি হলো মতলব বাজ সকার যে কুশলা সুরা সকার যে কুশলা সুরা এই শব্দটাকে যদি বাংলাতে অনুবাদ করি কি হয় আরে বাবা বুঝে না হ্যাঁ হ্যাঁ করে বোকার দল আমি যদি বলি সকার যে কুশলা সুরা পরীক্ষিত সুখদেব গোস্বামী বললেন মনে মনে তো এটা মানে কি হলো এটা ট্রান্সলেট করলে কি হবে বাংলায় এটা বাংলা মানে হবে মতলব বাজ ধান্দাবাজ আরও খারাপ ভাষা যদি বলে ধান্দাবাজ তাহলে এরা ধান্দাবাজ এরা আমাকে বলতে পারত এরা তো আমাকে বলতে পারত সুখদেব শুনবে আমাদেরও আপনি আমাকেও আমাদেরকেও দিন আমরা প্রতিত আমাদেরকেও ভাগবত কথা দিন এটা বললেও না বরঞ্চ উল্টো বললো ব্যবসায়ী লোক যেমন করে ব্যবসায়ী লোক যেমন করে এখন গুরু হয়ে ব্যবসায়ী হয়ে যাচ্ছে আমাকে দীক্ষা নিবি তো তাহলে হ্যাঁ আমেরিকা পাঠাবো তোকে একটা সাদা মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবো করবি আমার গ্রাম চরণে দীক্ষা নিতে হবে এই এখন চলছে দীক্ষা বেশাবৃত্তি বাস্তবিক দীক্ষা হওয়া হলো কোথায় দিব্য জ্ঞান কোথায় তো দিব্য জ্ঞান হওয়া মানে হলো বাস্তবিক দীক্ষা এখন আমি আর বেশি সময় নিতে পারবো না সময় অল্প বিভিন্ন সেবা আছে এই মহাজনের মতো আমাদের যে গুরুবর্গ যারা এসছিলেন তারা আমাদের কি দিতে এসছিলেন আমি একটা আস্ত বাঁদর এই জন্য আমি জানতে পারলাম না এই মহাপুরুষগুলো যে এসছেন এই জগতে আমাকে কি দিতে এসছেন সেটা আমি ধরতে পারলাম না আমি একটা গেছো বাঁদর বাঁদর থেকেও চঞ্চল বেশি বাঁদর তো গাছ থেকে লাগা আমার চঞ্চলতা বেশি বিষয় রমন করছে মন তা ভেতরে বিচার করলে দেখা যায় আমার মনটা বাঁদর থেকে বেশি লাপায় বাঁদর তো অল্প লাপায় তাহলে দেখা গেল সেখানে সেখানে আলোচনা প্রসঙ্গে দেখা গেল বলছেন চৈতন্য মহাপ্রভু যখন আবির্ভাব হলেন চৈতন্য মহাপ্রভু যখন আবির্ভাব হলেন চৈতন্য চন্দ্র প্রকটে য দিন স দিন এবস প্রভুদানন্দ সরস্বতীবাদ বলছেন যে চৈতন্য মহাপ্রভু প্রকট হল চৈতন্য মহাপ্রভু সাক্ষাৎ এলেন কোটি কোটি জন্মে আসেন না কি পাগলের দল চৈতন্য মহাপ্রভু সাক্ষাৎ এলেন এসে কি দিলেন প্রভুদানন্দ সরস্বতীবাদ বলছেন চৈতন্য চন্দ্র প্রকটে য দিন দিন এবস যদি চৈতন্য মাপু আসার পর এখনও আমরা ভিকিরি রয়ে যাই 
পথের ভিকেরি আধ্যাত্মিক ভাবে মানে স্পিরিচুয়ালি বেগার পয়সা হয়তো থাকতে পারে ব্যাংকে অনেকটা আমি সে কথা বলছি না যে চৈতন্য চন্দ্র প্রকটে যে দিন সে দিন হয়ে বস হ্যাঁ না চৈতন্য মহাপ্রভু আসবার পরেও যদি আমি ভিকরি রয়ে যাই মানে স্পিরিচুয়াল ভিকুরি আধ্যাত্মিকভাবে আমার কোনো শক্তি এলো না তাহলে আমার মতো আর ভিকিরি আর জগতে হবে না আমার মতো ভিকুরি আর হয় না সবচেয়ে বড় কেন চৈতন্য মহাপ্রু নিজে আসেননি শুধু চৈতন্য মহাপ্রু সপার্ষদ স্বীয় ধাম সহ অবতরী নাম বিগ্রহ রূপ সব কিছু নিয়ে এই এই সব মহাপুরুষ গুণকে আমাদের জগতে পাঠিয়ে দিয়েছেন আমাদের মতো পশুগুলোকে বাঁচাবার জন্য তারপর লাভ হল তারা এসছেন সব এই মহাপুরুষগুলো এলেন আমাদেরকে উদ্ধার করার জন্য যে আসল জিনিস আমি তোকে দেব যেটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমরা ছোটোবেলায় পড়েছি যখন এই ট্রেনে পড়তাম যে ধনে হইয়া ধনি মনিরে মানুনা মনি তারই এক কন মাঙ্গি আমি অত সুরে এটা কার ঘটনা জানো সনাতন গোসাইয়ের ঘটনা সনাতন গোসাইবি একটা স্পর্শমণি পেয়েছিল সেই স্পর্শমণিটাকে মলমূত্র যেমন রেখে দেয় মলমূত্র পশমণি পেয়েছিলেন এটা সব্যনাশের কারণ এই জন্য মাটি খুঁড়ে গড়ায় মূল মলমূত্র যেমন রাখে ঢাকা দিয়ে রেখে দিয়েছিল হ্যাঁ কেউ জানে না কাউকে বলেনি আর বর্ধমানের এক ব্রাহ্মণ সে কান্নাকাটি করছে কাশী বিশ্বনাথে গেছে বলে আমার মেয়ের বিয়ে দেব আমার টাকা পয়সা নেই আপনি বাঁচান বিশ্বনাথ স্বপ্নে এসছে বলে যা কাশীতে বেরান বারাণসীতে যা বাঁচন সনাতন বলে এক সাধু আছে তার কাছে যা আসে অনেক টাকা পয়সা আছে তার কাছে অনেক সম্পত্তি টাকা পয়সা বলেননি সম্পত্তি আছে যা সে বৃন্দাবনে গেছে বৃন্দাবনে খুঁজে 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 সনাতন গোসাইয়ের কাছে এসছে সনাতন গোসাইয়ের কাছে কাঁদছেন বলে আপনি কাঁদছেন কেন আমার আমার মেয়ের বিয়ে আমাকে আপনি টাকা পয়সা আমার কিছু নেই সম্পত্তি আমি কী করে মেয়ের বিয়ে বলে আমি তো একজন ভিকেরি আমি আপনাকে কী দেবো আমি আপনাকে কী দিতে আমার তো কিছু নেই বলো না কাশী বিশ্বনাথ বলেছেন আপনার কাছে সম্পত্তি আছে কাশী বিশ্বনাথ বলেছে কাশী বিশ্বনাথ কী করে বললেন আর যদি বলেই থাকেন হয়তো অন্য 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 একটা মানে হবে কাশী বিশ্বনাথ তো মিথ্যে কথা বলতে পারেন না তা আপনি কি সম্পত্তি চাই যেমন টাকা পয়সা আমার টাকা পয়সা আমার কিছু নেই আমার ছিল আগে সব দিয়ে দিয়েছি এখন আমি কৌপিন লোটা সোটা লঙ্গোঠা লোটা সোটা লঙ্গোঠা লোটা মানে আর এ ঘটিটা জলের ঘটি মহাপ্রভু যেমন মহাপ্রভাটে জলের ঘটি একটা ডান্ডা আর কৌপি এই তিনটে সম্পত্তি এখন সাধুদের অনেক সম্পত্তি হয় প্রচুর ফিক্স জি বজির এখানে ওখানে অনেক টাকা হয় এখন সাধুদের এখন সাধুদের থেকে ধান নেয় ভাগবত ভাগবত মহিমা বলা আছে আমি বলছি না আমার বড় এক করে নাম নেই ভাগবতে বলা আছে কলিকালে সাধুগুলোর থেকে ধান নেবে গৃহস্থ লোক টাকা পয়সা রাখছে এমনও আছে টাকা পয়সা গোপনে জমিয়েছে ব্যাংকে বলে যায়নি নমিনি করে যায়নি নমিনি করে যায়নি মরবার পর ব্যাংক সব নিয়ে নিয়েছে মঠের মহারাজা গেছে পেপার কাগজ পেয়েছে বাক্সে গিয়ে বলছে ম্যানেজার বললো আপনার দিতে পারবো না তো বলো কেন আমাদের মঠে বলো না তো নমিনি করে যায়নি কোটি কোটি টাকা সরকার খেয়ে নিচ্ছে সাধুদের মরে যাচ্ছে নিয়ে নিচ্ছে বলবে না বললে তো লজ্জা আমার এত কোটি টাকা আছে বলবে না বললে লজ্জা আত্মীয় সঙ্গে দিতে পারে আত্মীয় সঙ্গে দেয় আত্মীয় সঙ্গে ব্যবসা ব্যবসা করার জন্য দেয় প্র্যাকটিক্যাল কথা আমি দেখিয়ে দেবো গিয়ে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দেবো দেখ দিচ্ছে এ হচ্ছে বড় বড় সব হোতা নেতা বুঝে গেল এই এখন কলিকাল এখন এই তাহলে যে কথাটা বলছিলাম সেটা হলো এর যে যতক্ষণ পর্যন্ত চেতনার উন্মেষ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এই যে মহাপুরুষরা জগতে এসছেন তাদের একবার একটু সঙ্গ হলেই তাদের হরিকথা শুনে আমাদের মঙ্গল হয় কিন্তু আমরা অনেক হরিকথা শুনছি কিন্তু আমাদের মঙ্গল কেন প্রভাত প্রভাত উত্তর দিচ্ছেন আমাদের হৃদয়ে কপটতা রয়েছে আমাদের হৃদয়ে অপরাধ রয়েছে প্রভাত বলছেন তার উপদেশে আমি দেখিয়ে দেবো প্রভাত বলছেন একই কথা আমি একটাও চেঞ্জ করছি না প্রভাত বলছেন যাদের বড় বড় গুরু বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ আছে যাদের বৃহৎ অপরাধ আছে যাদের গুরু বৈষ্ণব চরণে বৃহৎ অপরাধ আছে তাদের মহা মহা বৈষ্ণবের কাছে হরিকথা শোনার পরেও মঙ্গল হয় না যাদের জীবনে বিরাট বিরাট অপরাধ আছে জীবনে যাদের জীবনে বিরাট বিরাট অপরাধ আছে গুপ্ত অপরাধ তাদের যত বড় হরিকথা শুনুক তারা যত বড় মহাপুরুষের মুখে তথাপি তোদের কোনো মঙ্গল হয় না হ্যাঁ 
কপটতা যাচ্ছে না মঙ্গল অমঙ্গল যাচ্ছে না সেই জন্য তাদের কোনোদিন মঙ্গল হতে পারে না তাহলে তাহলে দেখা গেল এই যে মহাপুরুষ যারা আছেন তারা প্রভুপাদের গণ হিসাবে আমাদের কাছে ধরা দিয়েছেন ধরা দিয়েছেন গলাটি ভালো তাকে আমি ধরতে পারব না তিনি ধরা দিয়েছেন তিনি নৃত্য জগৎ থেকে এসছেন এই মহাপুরুষ বাংলাদেশে ঢাকার জানেন আপনার পড়াশোনা কীরকম ইন্টালিজেন্ট আজকের দিনে যদি এরকম একটা এম বি বি এস এম বি বি এস ডাক্তার থাকতো তাহলে কত কোটি টাকা কামিয়ে নিত বলুন তো আজকের দিনে যদি এরকম একটা মহাপুরুষ থাকতো তো হ্যাঁ এ তো কত টাকা কামিয়ে নিত কিন্তু তিনি কামান নাই তিনি ছোটোবেলা থেকে পড়াশোনা করতেন বিরাট ইন্টেলিজেন্ট ছিলেন মা ভাগবত কথা শুনতে যেতেন তার পড়াশোনার জন্য সবসময় যেতে পারতেন না মা ভাগবত কথা শুনে এসে ছেলেকে বলতেন বাবা মা আজকে কি শুনেছ মা বলতেন আজকে এই শুনেছি মা তুমি আশীর্বাদ করো আমি যেন সাধু হতে পারি মাকে মাকে বলতে তুমি আশীর্বাদ করো যেন এই জন্মে আমি সাধু হতে পারি পড়াশোনা তো করবই পড়াশোনা করছেন পড়াশোনা করলে ভালো ডিগ্রি নিয়ে পাস করলেন তখনকার দিনে ঢাকার অবস্থাটা খারাপ ছিল না এখন বাংলাদেশের রাজধানী কিন্তু তখন ঢাকার অবস্থাটা খারাপ ছিল না এখন কন্ডিশন ততটা ভালো নয় আমাদের কলকাতার অবস্থাটা এত উন্নত ছিল কলকাতা ইউনিভার্সিটি তখন ঢাকা ইউনিভার্সিটি এত উন্নত ছিল বিরাট ঢাকা জগন্নাথ কলেজ ঢাকা ইউনিভার্সিটি বিরাট নাম করা ভালো ভালো স্টুডেন্ট থাকতেন আমাদের বাংলাদেশ থেকে ঢাকা থেকে অনেক বড় বড় সাধু এসছেন অনেক বড় বড় কৃষ্ণানন্দ মহারাজ এবং কৃষ্ণানন্দ মহারাজ এবং কৃষ্ণকান্তি প্রভু এই যে যিনি দীক্ষা নেওয়ার নাম দীক্ষা নেওয়ার পর নাম হয়েছিল এরা দুজনের বন্ধু ছিল হ্যাঁ এরা দুজনের বন্ধু ছিল বন্ধু ইনি ছিলেন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার কৃষ্ণানন্দ মহারাজ কৃষ্ণানন্দ মহারাজ ছিলেন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার পাস করার একটা পাস করা আর ইনি ছিলেন এম ডাক্তার মেডিকেলে অ্যাডমিশন নিলেন ভালো করে পাস করলেন ডাক্তারি পাস করলেন কিন্তু প্র্যাকটিস করলেন না কেন ঝুলন বাড়িতে কারণ ঝুলন বাড়ি ঢাকা ঝুলন বাড়িতে ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাত হরি কথা বলতে গেছিলেন হরি কথা বলতে গেছিলেন ঢাকা ঝুলন বাড়ি মাইন্ড ইট ইউর অ্যাটেনশন প্লিজ ঢাকা ঝুলন বাড়িতে হরি কথা বলতে গেছিলেন জন্মাদর্শ যত মেয়াদ যে ভাগবতের যে প্রথম শ্লোকটা এটা এক এক মাস যাবৎ ব্যাখ্যা করেছে এক মাস খালি একটা শ্লোক জন্মাদর্শ যত এটা ব্যাখ্যা করেছেন ঢাকাতে ঝুলন বাড়িতে এটা কার্তিক মাসে কার্তিক মাসে কোন সালে আমি ভুলে গেলাম মনে নেই উনিশশো কত সালে আমার মনে নেই ভুলে গেছি যাই হোক এখন সেখানে এই কৃষ্ণকান্তি কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী আমাদের এই পরম পূজা মহারাজ আর আপনার ওই যে কৃষ্ণানন্দ মহারাজ এই দুজনে মিলে ওই মহাপুরুষের হরিকথা শুনলেন এই দুজনে মিলে এই মহাপুরুষের হরিকথা শোনার পর পাগল হয়ে গেছেন মানে এরকম একটা মহাপুরুষ আমরা তো জগদূপ কল্পনা করতে পারি না যার গা দিয়ে যার গা দিয়ে লাইট সূর্যের মতো তেজ বেরোচ্ছে এরকম একজন মহাপুরুষ যা সিংহের মতো হরিকথা আলোচনা করছেন আমরা দুজনে এ চরণে এনার চরণে আশ্রয় নেব সেই দিন ফাঁসলা করে নিলেন সেদিন ফাঁসলা করে নিলেন আমরা পালাবো বাড়ি থেকে আমরা এনার চরণে আশ্রয় নেব বলে দুজনে কি করলেন প্রভাত চরণে আশ্রয় চৈতন্য মাঠে প্রভাত চরণে আশ্রয় নিলেন আসা নেওয়ার পর নাম হলো কৃষ্ণকান্তি ভৌমে উনি উনিশশো ছাব্বিশ সালে মেডিকেল পাস করেছিলেন উনিশশো ছাব্বিশ সালে ডাক্তারি পাস করেছিলেন ডাক্তারি পাস করার পরে প্র্যাকটিস আরম্ভ করেছিলেন কিন্তু আর করলেন না একটা ডাক্তারি পাস করতে এখন কত টাকা লাগে একটা পরীক্ষা করুন একটা ডাক্তারি পাস করতে তিনি কি করলেন বললেন এই মহাপুরুষের সেবা করুন বলে তিনি ছেড়ে দিলেন প্রভুপাত তাকে বিভিন্ন সেবা লাগালেন তিনি শিক্ষিত বড় বিরাট শিক্ষিত তিনি তখনকার দিনে মঠে এরকম বড় একটা দিগ্গজ পণ্ডিত পাওয়া খুব মুশকিল প্রভুপাদের আনুগত্যে সেবা করতে থাকলেন বড় সেবা আমাদের জীবনে হরিকথা শোনাটা আমাদের জীবনে হরিকথা শোনাটা হলো অপশনাল আমাদের জীবনে মাইন্ড ইট ইউর অ্যাটেনশন প্লিজ আমাদের জীবনে হরিকথা শোনাটা আমাদের জীবনে হরিকথা শোনাটা হলো অপশনাল বিষয় এটা হচ্ছে অপশনাল আমি শুনতেও পারি নাও শুনতে পারি হ্যাঁ শুনতেই হবে আমি কোনো কথা নেই আমাদের জীবনে উন্নতি হয় না কেন 
কেমন আমরা দিনে দিনে নিচে নেমে যাচ্ছি কেন আমরা দিনে দিনে অধপতিত হচ্ছে কি কারণে আমাদের জীবনে আমাদের হরিকতা শ্রবণটা এটা কোন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় শুনলেও শুনবো অপশনাল অপশনাল বোঝেন আমাদের যখন টেন স্ট্যান্ডার্ডে পড়তাম ইলেভেন স্ট্যান্ডার্ডে তখন অপশনাল সাবজেক্ট থাকত কে কেউ সংস্কৃত নিত কেউ হিন্দি নিত কেউ অঙ্ক নিত এরিথমেটিক্স এই জন্য অপশনাল সাবজেক্ট আমাদের হরিকতা সমনটা এটা অপশনাল বিষয় আমরা শুনতেও পারি নাও শুনতে পারি এটা আমাদের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করছে এই জন্য আমাদের উন্নতি হতে চায় না হয় না তাহলে যেটা বলছিলাম ইনি কিন্তু হরিকতা শোভনটাকে কোনো অপশনাল বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেননি ইনি কি করলেন প্রভুপাদের চরণে এসে অনর্গল হরিকথা শুনতে আলোন করলেন বিভিন্ন সেবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন তিনি বিভিন্ন সেবার দায় গুরু দায়িত্ব তিনি নিয়েছিলেন নেয়ার পরেতে যখন প্রভুপাদ চলে গেলেন এই মহারাজের কথা বলতে গিয়ে আমি সত্যি অবাক হয়ে যাই জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মাইন্ড ইট কি বলতে চাইছি এনার জীবনের শুরু থেকে এনার জীবনের ভজনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ফিজিক্যালি অ্যান্ড মেন্টালি হি ওয়াজ দেয়ার ইন চৈতন্য মান আমার কথার মানে বুঝল না কেউ আমি বলতে চাইছি এনার জীবনের ইনি তো নিত্য নিত্য পার্ষদ তথাপি ইনি লীলা করেছেন ভজনে আসা তো ভজনের প্রথম দিন থেকে শেষ জীবন পর্যন্ত ইনি চৈতন্য মঠে ছিলেন মানে দৈহিকভাবে এবং মানসিকভাবে আমাদের প্রণাম বিজয় কেশব গোস্বী মায়া শ্রীধর মা এরাও চৈতন্যবাড়ি ছিলেন এদেরকে চোখে দেখা যেত না এরা ফিজিক্যালি দৈহিকভাবে এরা আলাদা মঠ করেছিলেন কিন্তু ইনি দৈহিকভাবে এবং মানসিকভাবে সারা জীবন চৈতন্য মাটি ছিলেন শেষ সময় পর্যন্ত প্রভাব চলে গেলেন বিভিন্ন রকম লীলা হলো যোগমায়ার 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 প্রভাবে বিভিন্ন রকম ঘটনা ঘটল তিনি তিনি বিক্ষেপ থেকেও তিনি গি বৃক্ষের থেকেও সহ্যগুণ সম্পন্ন হয়ে অত অত্যাচার সহ্য করেছেন কত গালাগাল কত মন্দ কত অপমান সহ্য তিনি চৈতন্য মঠ থেকে বেরোননি এনে সহ্য করে করে গেছেন ভজন এবং যখন শিল প্রৌপা জগৎ থেকে চলে গেলেন অনেক ঘটনা ঘটল ঘটনা ঘটার পর প্রথম আচার্য হয়েছিলেন হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী মাধব গোস্বী মারা প্রথম আচার্য হয়েছিলেন ভক্তিবিলা তীর্থ গোস্বী মারা সবাই মিলে একসঙ্গে হয়গ্রীব ব্রহ্মচারীকে মাধব গোস্বী মারা তখন হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ছিলেন তাকে আচার্য করেছিলেন দেখতে শুনতে দিগ্গত পণ্ডিত কথার প্রভাব বিরাট কিন্তু কিছুদিন পরে আবার অন্য মায়া দেবী যোগ মায়া ছাড়লেন না তখন তিনি চৈতন্য মঠ বাই বাহ্য দৃষ্টিতে বাই বাইরের দৃষ্টিতে ছাড়লেন তারপরে অনেকে আচার্য হলেন তারপর হলেন ভক্তিবিলা তীর্থ গোস্বী মহারাজ ভক্তিবিলা তীর্থ গোস্বী মহারাজের পরে বোধায় হয়েছিলেন মহারাজ না হ্যাঁ সোমন গোস্বী মা হয় তারপরে হয়েছিলেন ভক্তি কনকন তপস্বী মহারাজ ভাগ না ভক্তি কনকন তপস্বী মা প্রৌপাদের কন ভক্তি কনকন তপস্বী মহারাজ তারপর হয়েছিলেন ভাগ তারপর হয়েছিলেন ভাগত মহারাজ অনেক পরে তো যাই হোক এসে অনেক ঘটনা অনেক অনেক সাগরের ঢেউ চলে গেল ইনি শান্তভাবে ডুব দিয়ে থাকলেন ওপর দিয়ে ঢেউগুলো চলে গেল নির্মল তার ভজনের যে আদর্শ তিনি আমাদের জগতের কাছে তুলে দেখালেন আজ যদি তিনি ঢেউতে ঢেউয়ের ধাক্কায় বাইরে চলে যেতেন আমরা পেতাম না চৈতন্য মঠের আচার্য এতদিন পর্যন্ত আমার কথা বোঝা গেল না এত লম্বা সময় চৈতন্য মঠের আচার্য এবং এত আদর্শের সঙ্গে আর কোনো দিন কাউকে এত লম্বা সময় প্রপাদের পর প্রপাদের পর বলছি এত লম্বা সময় তিনি আচার্যের কাজ করে পুরো ধৈর্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ ধৈর্যের সঙ্গে আচার্যের কাজ করেছেন অমানসিক কষ্ট সহ্য করেছেন আমাদের ভক্তি বল্লভ তীর্থ গোস্বামী বলছেন তার নাম ছিল কৃষ্ণ বল্লভ ব্রহ্মচারী কৃষ্ণ বল্লভ ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারী নাম তিনি বলছেন আমার গুরু মা যখন চৈতন্য মঠে আচার্য হয়েছিলেন সেই সময় আমরা মঠে জয়েন করেছি চৈতন্য মঠে যখন ভক্তি দ্বৈত মাধব গোস্বামী মারায় হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ছিলেন সেই সময় তার প্রচারেতে অনেক ব্যক্তি এসেছিল প্রথম ব্যাচের যারা আসছিল যেমন ভক্তিবল তীর্থ দামোদর মহারাজ আরও আগে এসেছিলেন আপনি চেনেন না আপনার তোমরা চেনো না কেউ আপনাদের মধ্যে অনেকেই চেনে না দামোদর মহারাজ মাধব গোস্বী মহারাজের পুরানো শিষ্য হ্যাঁ তারপরে আমাদের ভক্তিবল তীর্থ গোস্বী মহারাজ এরা সব চৈতন্য মাঠে যখন আচার্য ছিল আচার্য ছিলেন সেই সময় এসেছিলেন 
তো আমাদের কৃষ্ণ কৃষ্ণবল্লভ ব্রহ্মচারী ভক্তিবল্লভ তীর্থ গোস্বামী বলছেন আমার গুরুদেব আমার গুরুদেব আমার গুরুদেব এই ভক্তি হ্যাঁ না কুসুম সমন গোস্বী মাঝে চরণে আমাকে অর্পণ করে দিলেন গুরু ভাইয়ের চরণে বলছেন আমাদের গুরু ভাইদের মধ্যে কীরকম প্রীতি বলছেন আমাকে বললেন আমাকে বললেন তোমাকে শিল ভক্তি কুসুম সমন গোস্বী মহারাজ মা ভাগবত তার চরণে তোমাকে দিয়ে দিলাম এনার চরণ তুমি শেখো ইনি চৈতন্য মন্ডের বাইরে বেশি যেতেন না ইনি প্রচারে যেতেন বাংলাদেশেও গেছেন বিভিন্ন জায়গায় গেছেন প্রচারে গেছেন কিন্তু এত বেশি যেতেন না ইনি চৈতন্য মন্ডে থাকতেই বেশি মানে বেশিরভাগ সময় চৈতন্য মন্ডে থেকেই সেবা করতে অন্য অন্য মহারাজ যেমন বেশি বাইরে যেতেন ইনি যেতেন প্রচারে গেছেন বাইরে কিন্তু এতটা বেশি যান না তো যাই হোক সেই সময়তে ভক্তিবল্লভ তীর্থ ঘোষণা বলছেন বাচ্চা বয়সে বাচ্চা বয়সে আমাদের যা কিছু পত্রিকার কাজ কেন উনি ছিলেন এম এ পাস ভক্তিবল্লভ তিনি এম এ পাস ছিলেন বিরাট ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ওই জন্য বলছেন গুরুদেব আমাকে ভক্তি কুসুম সমন গোস্বী মায়ের চরণে দিয়ে দিলেন বলে এনার কাছে থেকে তুমি শেখো এনার কাছে থেকে তুমি শেখো কি কি শিখতে হয় যত পত্রিকা চৈতন্যমাদের পত্রিকা বেরোত সব পত্রিকা তিনি সংশোধন করতেন এডিটিং আমাকে হাত উনি বলছেন আমাকে হাতে ধরে শিখিয়েছেন আমার গুরু মা যেমন বৃদ্ধ বয়সে শিখিয়েছেন রাত্রিবেলা এগারোটা বারোটা এরম কাঁপছে শরীর আমাকে হাতে কাগজ নিয়ে দেখিয়েছেন বাবা এভাবে প্রুফ দেখতে হয় এভাবে সম্পাদনা করতে হয় শিখিয়েছেন তো ওনাকে শিখিয়েছেন তিনি তিনি বলেন আমি চিরকাল কৃতজ্ঞ এই মহাপুরুষের কাছে তার কাছে আমার হাতে খড়ি আমি তো কিছু জানতাম না জড়জগতের শিক্ষা থাকতে পারে কিন্তু আমি তো জানতাম না উনি আমাকে হাতে ধরে শিখিয়ে কিভাবে সম্পাদনা করতে হয় কিভাবে কাজ করে সব আমাকে পত্রিকার কাজ সব আমাকে শিখিয়েছেন এইভাবে অন্তিমে তার অনেক কথা বলবার আমাদের সময় নেই সময় অল্প তিনি আমাদের কাছে লীলা দেখিয়েছেন তিনি সন্ন্যাস ছিলেন বাইরে সন্ন্যাস এবং আচার্য আচার্য সন্ন্যাস রূপে থাকলে সুবিধে হয় সন্ন্যাসটা সন্ন্যাস মানে কি হলো সন্ন্যাস মানে হলো বর্ণ আশ্রমের মধ্যে সন্ন্যাসটা মানে কি বর্ণ এবং আশ্রমের মধ্যে আমাদের গুরুবর্গ ইচ্ছা করে দৈন্য করে ইচ্ছা করে তারা সন্ন্যাস রেখেছেন দেখে বলতেন তারা দৈন্য করে বলতেন আমরা তো বর্ণ আশ্রমের বাইরে যেতে পারি পৌপাত আদি এই ইনি এনার সন্ন্যাস এনার পরমাংস এনার বাইরে বাইরে দেখার জন্য সন্ন্যাস কিন্তু পরমাংস এরা কি করতেন বাইরে সন্ন্যাস বেশ হ্যাঁ কেন বর্ণ এবং আশ্রম মানে বর্ণ মানে হলো ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বর্ণ আশ্রম মানে হলো কি হ্যাঁ ব্রহ্মচর্য ব্রহ্মচর্য গার্হস্থ বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস ইচ্ছে করে তারা আমাদের দৈন্য যেন আসে জীবনে আমাদের যেন দৈন্য হয় ইচ্ছে করে ওরা পরমাংস হয়েও এনার এই যে দেখছেন পরমাংস এই যে ভক্তি পুরী এরা সব পরমাংস ইচ্ছে করে সন্ন্যাস নিয়েছে প্রভা সন্ন্যাস দেখিয়েছেন ইচ্ছে করে না আমাদের ওই যোগ্যতা হয় না ভেতরে কিন্তু পরমাংস তো এনার শেষ জীবনে দেখা গেছিল এনার শেষ জীবনে দেখা গেছিল আশ্চর্য ইনি অন্নকূটের সময়তে চৈতন্য মাঠের বারান্দায় বসে রয়েছেন সেবক প্রসাদ নিয়ে এসছে প্রসাদ পাওয়ার আগে বলছেন প্রসাদ পাওয়ার আগে বলছেন এই গাছপালাগুলোকে দেখা যে গাছপালা তিনি চৈতন্য মাঠের বারান্দায় বসে রয়েছেন চৈতন্য মাঠের বারান্দায় বসে রয়েছেন চৈতন্য মাঠের বারান্দায় বসে রয়েছেন সেখানে সেবক প্রসাদ নিয়ে এসছে প্রসাদের থালা তিনি তখন বলছেন আমার জন্য প্রসাদ নিয়ে এসছো এদেরকে দিয়েছো প্রসাদ এদেরকে দিয়েছো এই গাছপালা নারকল গাছ নারকল গাছ আম গাছ কথাটা বোঝা গেল কি বললাম নারকল গাছ আম গাছ এগুলোকে দেখিয়ে বলছেন এদের এগুলোকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলছেন এদের প্রসাদ দিয়েছো তার মানে কি অবস্থা এটা পরমাংশ অবস্থা ইনি গাছপালাগুলোকে দেখিয়ে বলছেন এদেরকে কি তুমি প্রসাদ দিয়েছো আমাকে যে দিচ্ছ তাহলে মানে এটা কী অবস্থা এটা পরমাংশ অবস্থা আমি যখন দেবানন্দ গৌরী মঠের আদেশে আমি যখন দেবানন্দ গৌরী মঠের আদেশে দুর্গাপুরে হরিকথার জন্য যেতে হতো দেবানন্দ গৌরী মঠের ইচ্ছা এই জন্য আমায় যেতে হতো দেবানন্দ গৌরী মঠে যখন যেতাম দেবানন্দ গৌরী মঠের দুর্গাপুর দেবানন্দ গৌরী মঠের দুর্গাপুর দুর্গাপুরে গেলে সেখানে দুর্গাপুরে যে চৈতন্য এভিনিউ ওখানে যে মঠ আছে 
সেখানে পরম পূজা সোমন গোস্বামী মহারাজের অনেক ভক্ত আসতেন আমার সঙ্গে শুধু আমার সঙ্গে শুধু এই মহারাজের ভালো সম্বন্ধে এটা নয় মহারাজ আমাকে অক্ষত ও ভালো ভালোবাসেন কিন্তু মহারাজ ছাড়াও মহারাজ ছাড়াও পরম পূজা সোমন গোস্বামী মহারাজ অনেক শিষ্য ছিলেন যারা আমাকে ভালোবাসতেন অনেক তাদের মধ্যে একজন গৃহস্থ ভক্ত তাদের মধ্যে একজন গৃহস্থ ভক্ত তাদের মধ্যে একজন গৃহস্থ ভক্ত আমাদেরকে চোর করলেন বলে উৎসব তো হয়ে গেছে তো কালকে তো যাওয়া হবে আপনি যদি জয়া করে আমাদের 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 বাড়িতে একবার যান আমি তো বাড়িতে তো যাই না কাউর বলে আমার বেদি কেউ নেই আমার স্ত্রী মারা গেছে আমি একা থাকি ছেলেরা বাইরে থাকে তো গোপাল বাবুর নাম শুনেছেন গোপাল বাবু পরে সন্ন্যাস নিয়েছে কার কাছ থেকে তো গোপাল বাবু বললেন যে আপনি মারা চলুন একবার ও এত এতবার বলছে একটু যাই ওর গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে গাড়ি করে সেখানে গেলাম গাড়ি করে সেখানে গেলাম তাদের বাড়িতে গিয়ে তারা নানা রকম কথা আলোচনা করলেন মহারাজের মহিমার কথা বললেন যে আমার স্ত্রী আমার স্ত্রী হঠাৎ ডাক্তার বলছে এনার ক্যান্সার হয়েছে ওই গৃহস্থ বলছে বলছেন আমার আমার স্ত্রী ডাক্তাররা বলছেন ক্যান্সার হয়েছে হয়ে গেছে হয়ে গেছে আমার ডাক্তাররা বলছেন আমার স্ত্রী ক্যান্সার হয়েছে বলে আমি তো ভয়ে আঁতকে উঠেছি আমার স্ত্রী মারা যাবে আমার স্ত্রী মারা যাবে ক্যান্সার হয়েছে এবং ডাক্তাররা বায়োপসি করছে বায়োপসি মাংস তুলে নিয়ে পরীক্ষা করছে আমি সঙ্গে সঙ্গে রুদ্রশ্বাসে চৈতন্য মাঠে পরমে আমার গুরু মহাজের কাছে গেলাম গুরু মহাজে দৌড়ে গেছি গুরু মহাজ এইরকম অবস্থা আমি কি করি এইরকম অবস্থা আমি গিয়ে মহারাজের ভজন কুটিরে তিনি বলছেন ডাইরেক্ট ওই গৃহস্থ ভক্ত ওই যে আমি গিয়ে চৈতন্য মাঠে যখনই গুরুদেবের ঘরে ঢুকে গুরুদেবের ঘরে ঢুকে যখন আমি দণ্ডবাদ করছি মহারাজ বলে উঠলেন না না ভয়ের কিছু নেই সব ঠিক হয়ে যাবে আরে হঠাৎ আমি কিছু বলিনি আমি তাকে কোনো কিছু বলি নাই সেই গৃহস্থ ভক্ত বলছেন আমি মহারাজকে কিছু বলি নাই যে আমার স্ত্রী অসুস্থ ক্যান্সার হয়েছে কিছুই আমি বলি নাই আমি ঘরে ঢুকে খালি মহারাজকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবাদ করলাম মহারাজ খালি বলছে কোনো ভয় নাই কোনো ভয় নাই ওই সব কিছু নাই যাও ঠিক হয়ে যাবে আরে আমি এখনো পর্যন্ত কিছুই বলি না আমি মহারাজ অন্তর যাবে সত্যি কথা বলে আমি বাড়ি ফিরে গিয়ে দেখলাম ডাক্তারের রিপোর্ট বললো ক্যান্সার নয় এটা ইনফেকশান হয়েছে কি আশ্চর্য কথা তো এই মহাপুরুষের সঙ্গ পেয়ে আমরা উন্নতি লাভ করতে পারলাম না আমাদের কপাল এত পোড়া কপাল যে আমাদের দুর্ভাগ্যের কোনো শেষ নাই আমরা ধন সম্পত্তি টাকা পয়সা ঘর বার এগুলো কি সম্পত্তি মনে করি যাই জন্যই আমি এই শ্লোক দিয়ে শুরু করেছিলাম যেটা বিপদ নৈব বিপদ সম্পদ নৈব সম্পদ বিপদ বিস্ফোরণম বিষ্ণু সম্পদ নারায়ণ স্মৃতি বিপদটা আমি যে মনে করি টাকা পয়সা গুছিয়ে নিয়ে এটা এটা সম্পদ নয় এটা বিপদ আমি ভগবানকে ভুলে যাব যেন কুন্তি দেবী বলছেন না ভগবান বলছেন কৃষ্ণ বলছে এখন তো তোমার সব ঝেমে সব তো মিটে গেছে এখন তো তোমার একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে গেছে আর তো কোনো ঝামেলা নেই এবার তুমি এবার আমাকে আটকাচ্ছ কেন বললো কৃষ্ণ এখনই তো আসল আসল বিপদ শুরু হল এখন আমাদের যে রাজ্য রাজধানী এত আধিপত্য এবার তো আসল বিপদ শুরু হলো এবার তো তোমাকে ভুলে যাব এখনই তো আসল বিপদ তো এখন শুরু হলো তুমি বলছি বিপদ চলে গেছে বিপদ যায়নি আমরা আমাদের জীবনে মনে করি টাকা পয়সা সব সম্পত্তি হয় এবার এইবার ঠিক আছে লাইফ ইন্স্যুরেন্স করে নিয়েছি গাড়ির ইন্স্যুরেন্স সব করে নিয়েছি আর এ কচু পোড়া জীবনের বিপদটা কোথায় এ মূর্খের দল কেউ জানতে পারলো না এটা হচ্ছে কৃষ্ণকে ভুলেই যাওয়া বিপদ নৈব বিপদ সম্পদ নৈব সম্পদ বিপদ বিস্ফর নাম বিষ্ণু সম্পদ নারায়ণ শ্রুতি ছিল মহারাজের চরণে ঐকান্তিকভাবে কাতরভাবে কৃপা প্রার্থনা করে এখানে ক্ষুদ্র পুষ্পাঞ্জলি আমাদের তীরভাবে অনেকে বলেন পুষ্পাঞ্জলি দিতে হয় না কিন্তু তীরভাবে তো বেশি করে দিতে হয় কেন প্রভুপাত বলছেন তোমরা বলছো এটা তীরভাব তিথি আমি মনছি আজকে আমার গুরুদেবের আবির্ভাব তিথি জগৎবাসী বলছে আমার গুরুদেবের আজকে তীরভাব তিথি প্রভাত বলছেন আজকেই আমি মনে করছি আজকে আমার গুরুদেবের আবির্ভাব তিথি কেন তিনি জগতের থেকে অন্তর্ধান করে আমার হৃদয়েতে বাসা গ্রহণ করেছেন নিত্য আমি গুরুদেবের আবির্ভাব দেখতে পাচ্ছি কাজে আজকে আবির্ভাব আজকে যদি পুষ্পাঞ্জলি দেখুন অন্যায় তো নয় 
Vāñca kalpadu rose ke pāsindu bhavishya, pati tānaṁ pāpanu bhavishya bhyo na. Maharaja Chorane Dandavad Janai, tini ahetuke amake bhalovasen, kyanu bhalovasen jani na? Tini ahetuke bhalovasen. Tār bhalovasa rīna mi shatkote parvana. Amun bhave bole na wa lojjaya mata gada jaya. Amun bhave bole. Ami bolte bari na apna shamne. Jai Yogbar ki pushno? आमर कोता ना, आमर कोता हलो ये मानुषे शौदर्म टा हलो बाबा, मानुषे शौदर्म हलो कृष्ण भक्ति। आमी ऐसा मंदिर जो आलोचना, आलोचना कर भगवाने आशीर्वाद एक गुरुदेव हैं, ये पूरो ओने क्या एक दिन लगे, शोमाने सात दिन जावो, जे ये जे शौदर्म का क्या बोले, ये जो गियोस्तो व्यक्ति रा जगते रोए जे संसार दौर में औरों धर्म कि तो एरा बुझते बच्चे ना भूल टक होता है को तो बुझते बच्चे ना जीवे स्वरूपेर धर्म जो दी चिंता करा जाए जीवेर स्वरूपेर धर्म जो दी विचार करा जाए ताले किस्तो भक्ति चला किचु नहीं किंतु तार आगे किस्तो भक्तिर लेवले आमर को तरा बोझा करूं आत्मा संबंधे आत्मा संबंधे गीताते बोला जो समस्त था, बेहतरी जो देहर बेहतरी जो आत्मा डर रोए चे ये टा चिन्मो है, चिन्मो है शुद्ध ना है, चिन्मो है ज्ञानमो है, एवं प्रकाश मो है। तार आमर प्रश्न होलो कि तो न ते क्या न बोला आचे, जो दी गुरु वैष्णव आमा के आमर हिदायर बेहतरे, आमर गुरु देवर कीपाते प्रोड्यूस करो प्रोड्यूसिंग रही तो वाले प्रोड्यूस शेठा तो बोल चेना कितना बोल चेना दिव्यगण हिदे पकाशी तो कौतार बोझे कलर ना एक है ना बोले नहीं दिव्यगण हिदे मैन्युफैक्चर कर बो तो ये कर बो कौतार भाषा ना बोलता है दिव्यगण हिदे थे आमी मैन्युफैक्चर कर बो तो ये कर बो एक कौतार दिव्यगण ऑलरेडी आचे सिले आमा के चेतो तो अपना मार्जनम कोरे इटे के पकास कोतो ताल ताले कोतर रहता हूँ ठीक जीवे स्वरूपे धर्मों हलो किशनों के सेवा करा इटे तो भूल कोता है इटे तो ठीक ही आचे कि तो एकों क्या नो देखा जाच्चे ना स्वरूपे धर्मों बोले स्वरूपे विरूप स्वरूपे विरूप स्वरूपे स्वरूपे � माया को तो ना माने मियोते अनेया इतिमात माया, आमी जान नॉए ताई भेबे बोझे, आमी शामी, आमी स्त्री, आमी कॉलेजर प्रोफेसर, आमी ये ये जे भेबे बोझे लोग ची, आमर पुरीचा तो जन नॉए, आमर पुरीचा शुद्ध आत्मा पुरीचा है, जेठार पुरीचा एर कथा बोलते के चौथन माप बोलचे हैं, इटा बोशो जो क्या ना जीव जो दी होरी भजन करे हो ताले से कौनो स्वाभाई जे बुझ बे आमी गोपी भोरतूर पौधों को मालूदा एरम कौनो कथा नहीं आमर कथा बोझा करो चौथा नो आपो बोले चे एट अच्छे एक्सेलेंट ये पुरी चौथा अच्छे सब चे चौरम पुरी चौहाई जीवेर चौरम पुरी चौहाई होलो गोपी भोरतूर पौधों को नाहम विपन नौचर नौरपति नापी वैष्णव सुद्रो नाहम बोनी नौचर ये पति ना मनुष्य दीर्घा मनुष्य दीर्घा मनुष्य दीर्घा किंतु पद हाँ पद निखिल परमानंद दम पूर्ण मिता धैर गोपी भरतूर पद को मनु दासवा ते इटा पुरुष है महापुरुष जानी चे किंतु स्वाई जे गोपी भरतूर को मत पद को मलो दासुं दा � होरी तो रामचंद्र होरी रामचंद्र होरी ना रामचंद्र होरी ना मैं रोग रुपए इस चल तो हम रा किशनों के जानी होरी बोली तो होरी माने चार ओपन टाइम होरी माने जिन्हें हॉरन करें होरी कैनो नाम होरी माया क्या हॉरन करें ऐ जो न होरी ना तले बड़ा हो देव निशिंगो देव शार बिष्णु दत्तो सवाई तो होरी कि� तो आम्रा जो दिया अतुल्य नाओ जेते पारी, अम्तो तो जो दिया एटा बुझते पारी, 
जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास अरे तो गल हेटा तो बाची ना बुझते पालम कि बुझते पालम ना तो सारा जीवन धरे बुझते सारा जीवन धरे एत इंटेलिजेंट मन कर बिराट इंटेलिजेंट बक्तम ठाकुर बक्तम ठाकुर समस्त मानूष तरा दाबी कर इंटेलिजेंट बक्तम ठाकुर रियलि दे आर इंटेलिजेंट बाट अकॉर्डिंग टू देर ओन एसटिमेशन बक्तम ठाकुर दे आर इंटेलिजेंट बाट अकॉर्डिंग टू देर ओन एसटिमेशन एक्चुअलि दे आर नट इंटेलिजेंट एक्चुअल इंटेलिजेंट के एक्चुअल इंटेलिजेंट के कृष्ण भगवान उद्धव के बोल एगारो स्कंदे एगारो स्कंदे बोल एशा बुद्धिमता बुद्धि मनीषा च मनीषीनम जत्यम अनृत नेह मरते न अपनाते अमृत भगवान श्री कृष्ण जी ओरा मन करते इंटेलिजेंट अरे इंटेलिजेंट नए ते क्या इंटेलिजेंट कृष्ण भगवान उद्धव को बोलान ऐसा बुद्धिमता बुद्धि मनीषा च मनीषीनम मनीषा गणर मध्य से ही मनीषा उत्तम बुद्धिमान गणर मध्य से ही हे वास्तविक बुद्धिमान जे मात्र दुदिन जीवन एकटू पर जगत के चले जाब ना को ग्यारंटी नहीं मात्र दुदिन जीवन ग्रहण कर कृष्ण भक्ति अतए अतए नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करुण सन्धान अतए माय अतए माय भक्ति ठाकुर लिखें अतए भक्ति ठाकुर लिखें अतए माय छि बुद्धिमान नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करुण सन्धान तेल परिचय तो जानलम ना कि चला कि कर मठे एलम ना कि ए रकम कत मठ तैरि जो भगवान इच्छा थे को दिन मठ मंदिर तैरि कर दी जानी हरिकथा बंद हो जाए जै मठ मंदिर करते जाब शिष्य बनाब और विदेश जब संगे हरिकथा बंद हरिकथा हमें एख हरिकथा होते थे कार्तिक मासे एक सौ तेत चौत्रिसा हरिकथा कार्तिक मासे एक कार्तिक मासे एक सौ चौ उठी और बस उठती और बस क्यों हलो हमारा क्षमता नहीं सब गुरु बैशव कृपा ये हिंदी ये बेंगली इंगरजी सब प्रमाण हो क्यों हलो यहाँ तो है ना मठ मंदिर कर फेले अब जालतन भोग करो एवे क्या रान्ना कर पुजो कर पाली जेले गल ये टाक चूरी कर लो ये चिंता आसें ओज कख सब ते कृपा नहीं जो जीवन काटे ते खुशी पान छकाल पदर से बासिंदी बेच पति तान पावन भविष्य भ्यून